ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോവൽ ഗാർഡൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൊഗേൻ വില്ല ചെടികളിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ വരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നു എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ബൊഗീൻ വില്ല ചെടികൾ നല്ലവണ്ണം പൂക്കുവാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് രണ്ട് പ്രൂണിങ് മൂന്ന് ഫെർട്ടിലൈസർ നാല് ഫ്ലവറിംഗ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അഞ്ച് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടറിംഗ് ബൊഗീൻ വില്ല ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തേണ്ട പൂച്ചെടിയിൽ ഇടേണ്ടുന്ന പോട്ടിംഗ് മിക്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗാർഡൻ സോയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആറ്റുമണൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചകിരിച്ചോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാണകപ്പൊടി ഈ ഗാർഡൻ സോയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട പിടിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇളക്കമുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം ചെമ്മണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലത് കൊക്കോപ്പി അതായത് നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുവാനും വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ വാർന്നു പോകാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ആറ്റുമണൽ അത് വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ വാർന്നു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതും ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് നല്ല ഏറേഷൻ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ചാണകപ്പൊടി അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വളങ്ങൾ ഒത്തിരി കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പോസ്റ്റിൽ അത് ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ നെസറികളിൽ നിന്നും മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ചെടിയുടെ വേരുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ വാർന്നു പോകുവാനും വേരുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഏറേഷൻ കിട്ടുവാനും ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷക ഗുണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വളമുള്ള മണ്ണായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൂണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ബുക്കിയൻ മില്ല ചെടികളുടെ നാച്ചുറൽ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കമ്പുകൾ ഒരുപാട് നീളത്തിൽ വളർന്ന് പടർന്നതുപോലെ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് നീളത്തിൽ കമ്പ് വിടുകയാണെങ്കിൽ ചെടിയിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ കാണില്ല കമ്പിന്റെ ടിപ്പിൽ മാത്രമേ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെടികളുടെ കമ്പുകൾ ഒരുപാട് നീളത്തിൽ പോകാൻ വിടരുത് പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ് നോക്കിയാൽ ഒരു മൂന്ന് നാലടി നീളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പിന്റെ ബേസിലിരുന്ന് അരയടി മുതൽ ഒരു അടി വരെ ലെങ്ത് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പുകളെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം വർഷത്തിൽ മൂന്നിലിരുന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വരെ നമ്മുടെ ബൊഗീൻ വില്ല ചെടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അര അടി മുതൽ ഒരു അടി വരെ ലെങ്ത് വിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെങ്തിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ലീഫ് നോഡ് വരെ അതിൽ കാണും നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എല്ലാ ലീഫ് നോഡിൽ നിന്നും പുതിയ തളിരുകൾ ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഓരോ തളിരിലും പുതിയ പൂക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കും പൊതുവെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പൂക്കൾ വന്ന് തീർന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വന്ന് നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും പ്രൂൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളപ്രയോഗം ചെയ്യണം പ്രൂൺ ചെയ്ത ഉടൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളം ഒരുപാട് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വളമായിരിക്കണം എന്നാൽ തന്നെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ നല്ലവണ്ണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വളത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റുമാണ് അതിന്റെ കൂടെ എൻ പി കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ട്വന്റിയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ വളത്തെ ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള മേൽമണ്ണിനെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് താഴ്ചയിൽ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ടിഞ്ച് താഴ്ചയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ണിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ ഒത്തിരി ഏറേഷൻ കിട്ടി ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ ഇടയാകും അങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മേൽമണ്ണിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മിക്സ്
ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ലീഫ് നോഡിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയ പുതിയ തളിരുകൾ ഒരുപാട് വരും ഓരോ പുതിയ തളിരിലും നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവർ ബഡ് കിട്ടി അത് നമുക്ക് ഒരു പൂവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പുതിയ തളിരുകൾ വരുന്നോ അത്രത്തോളം അത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ വളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് കളകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറിച്ചു മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന വളങ്ങളെയൊക്കെ ആ കളകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും ബൊഗീൻ വില്ല ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെടി പ്രൂൺ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് ഓർഗാനിക് വളമായിട്ടും കൊടുക്കാം രാസവളം അതായത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്റർ വളം പൊട്ടാഷ്യം കണ്ടന്റ് ഒരുപാടുള്ള വളമായിരിക്കണം ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പൊട്ടാഷ് ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമാണ് ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട രാസവളത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാഷ് പൗഡർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ പൊട്ടാഷ് പൗഡർ പൊതുവെ ഈ വളം മേടിക്കുന്ന എല്ലാ കടകളിലും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം പൗഡറായിട്ട് വിതറിയും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടി ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ചുറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതല്ലാതെ രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് പൊട്ടാഷും ഒരു പാർട്ട് എൻ പി കെ ട്വൻറ്റി 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 പൗഡറും ഇനി ഒരു പാർട്ട് ഡി എ പിയും എടുക്കാം ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എന്ന രീതിക്ക് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് രാസവളങ്ങളും ചെടിക്ക് ഒരുപാട് അളവിൽ കൊടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ചെടിച്ചട്ടിക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ധാരാളമാണ് ഈ രാസവളങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ചെടിക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓർഗാനിക് ഫ്ലവർ ബൂസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന പീൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടാഷ്യം കണ്ടന്റോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോശമാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളം അത് ഒരുപാട് പൂക്കൾ വരാൻ സഹായിക്കും ഈ രണ്ട് വളങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെടിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബൊഗീൻ വില്ല ചെടിക്ക് ഒത്തിരി സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് നല്ലവണ്ണം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ദിവസം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടണം സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂക്കൾ കുറഞ്ഞു പോയി ഇലകൾ ഒരുപാട് വരാനിടയാകും ബൊഗീൻ വില്ല ചെടിയുടെ വാട്ടറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ നോർമൽ സീസണിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് വില്ല ചെടികൾ ഒത്തിരി പൂക്കളുള്ള ചെടികളായിട്ട് മാറും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗാർഡനിങ് ബുക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്റെ ഗാർഡൻ അപ്ഡേറ്റുമായി ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതല്ലാതെ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള നാവൽ ഗാർഡൻ ചാനൽ ലിങ്ക്സ് വന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വ്യത്യാസമായ പൂക്കളുടെ പോസ്റ്റുകളും ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡി